वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम सबसे पहले वही चीज़ हाईलाइट करेंगे कि अगर आपके पास एक स्टेट है जिसमें डेफिनेट मोमेंटम है इट्स एन आइगन स्टेट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर विद द डेफिनेट वैली ऑफ मोमेंटम तो उसमें जो पोजीशन की डिस्ट्रीब्यूशन uh, है और पोजीशन में जो अनसर्टनिटी है वो इनफिनिट हो जाती है और इस चीज़ को अगर हम डायग्राम्स uh, uh, की फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो एक स्टेट जिसमें मोमेंट uh, अगर आप मोमेंटम की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको देखें इस फिगर को तो इसमें ये चीज़ जाहिर हो रही है कि अगर आप मयमेंट इस स्टेट में जो कि स्टेट फाइव फाइव पी ज़ीरो पी है फाइव पी नॉट पी इस ये स्टेट जो है ये आपको मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन देती है इसेंशली ये एम्पलीट्यूड है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद मोमेंटम वन यू डू अमेंटम बाई एम तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक एक पीक्ड है एक किसी ख़ास पोजीशन पे इसका मतलब है जब आप इस स्टेट में पार्टिकल है तो जब आप मयमेंट मोमेंटम की करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू पी नॉट मगर साथ ही अगर आप पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं और आप पोजीशन पार्टिकल की इंटरेस्टेड है ऑब्जर्वेबल पोजिशन में तो आप मयमेंट करेंगे तो वो पोजिशन के लिहाज से ये टोटली इम्प्रिसाइज है बिकॉज इट इज ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट इन पोजिशन स्पेस सो इसको समझने के लिए कि अगर हम मोमेंटम के आइगन स्टेट लेते हैं मोमेंटम आइगन स्टेट जो कि प्लेन वेव स्टेट जो है वो मोमेंटम आइगन स्टेट भी है ठीक है तो उसको अगर मैं लिखूँ फाइव पी नॉट ये प्लेन वेव स्टेट है ये बेसिकली जो स्टेट है चलिए ऐसा लिख सकते हैं वन टू टू बाई एच पार ये जो स्टेट है इसमें पोजीशन ये वेव फंक्शन है इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन तो अगर आप ये देख रहे हैं कि जब आप इसका एपिसोड स्क्वायर लेंगे तो आपके उस वन ओवर टू बाई एच पार आ जाएगा विल बी अ कॉन्स्टेंट और क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो एक्स एक्सेस पे आप पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है सो so, uh, हम नहीं कह सकते कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मौजूद है बिकॉज वहाँ प्रोबेबिलिटी बाकी पॉइंट्स की नस्बत लार्जर नहीं है बल्कि सेम है तमाम पॉइंट्स में तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एज फार एस नॉलेज ऑफ वेयर द पार्टिकल इज़ लोकेटेड इन स्पेस इसमें सिर्फ एक्स एक्सेस ले रहे हैं वो टोटली इम्प्रेसाइज हो जाती है जबकि अभी हम अगर इसकी मोमेंटम की बात करें तो हमें अगर हम मोमेंटम में की मयमेंट की बात करें तो ये जो पोजिशन रिप्रजेंटेशन में लिखा हुआ है इसको और ये शो भी किया जा सकता है आसानी से कि इट इज़ द राइगन स्टेट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर क्योंकि पोजिशन रिप्रजेंटेशन में जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो डेरीवेटिव है डी बाई डी एक्स है माइनस आई एच पार डी बाई डी एक्स पी ऑपरेटर इन इन पोजिशन रिप्रजेंटेशन इन आई एच पार डी बाई डी एक्स तो वो जब आप इस पर ऑपरेट करें यानी कि पी फाइव पी नॉट एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है तो आपको एक प्रसाइस वैल्यू मोमेंटम मिलेगी जो इस केस में पी नॉट है और आपको फाइव पी नॉट एक्स मिल जाएगा ये तो बड़ी आसानी से नज़र इधर आ रहा है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव लें तो वापस आपको यही फंक्शन मिल जाता है तो इट्स एन आइगन स्टेट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर विद अ प्रसाइस वैल्यू ऑफ मोमेंटम विच इज़ पी नॉट तो डेफिनेट वैल्यू ऑफ मोमेंटम स्टेट में पार्टिकल की वो पी नॉट है मगर जहाँ तक पोजिशन का ताल्लुक है उसकी प्रॉबिलिटी डेंसिटी जो है या प्रॉबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली अनसर्टन है अच्छा अगर इसको दूसरी तरीके से इस तरह भी देखा जा सकता है कि इसको हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में लिखें अगर हम मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं यानी कि यह बताती है कि क्या प्रॉबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 
at different positions in space. Now we are interested in what probability is of finding the particle at different momenta in momentum space. What are different values of momenta or momentum can come. So we have to have Fourier transform for that. As you know, 2 pi h bar constant and dependent of uh, integration. We can take it out of the way. इधर ये हमने कर दिया ये मैं फॉर ये ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ ये इंटीग्रल फॉर्म करना पड़ेगा ना यानी कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन से मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए तो इसको मैं अगर हम ये ली फॉर्म इधर सब्सटिट्यूट करें तो वन ओवर टू पाई एच बार माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी � h bar आ जाता है ये तो Fourier transform का coefficient था ना और ये जो आपका normalization coefficient है ये वाला जो इधर दिया हुआ ऊपर हमारी state जो है is a definite momentum state in eigen state of the momentum operator इसलिए इधर precise value of momentum इसमें लिखी हमने डाली हुई p naught x p naught इसकी precise value of momentum है और ये आपके पास और ये कोफिशिएंट आ गया और ये माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्सपोनेंशियल आई पी नॉट माइनस पी एक्स ओवर एच पार टी एक्स ठीक अब ये जो है ये दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन सो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी माइनस पी नॉट तो ये इसका मतलब ये होगा फाइन ऑट पी जो है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में आपके पास जो है ड्राक डेल्टा फंक्शन आ गया यानी इसका मतलब ड्राक डेल्टा फंक्शन का जो है वो बेसिकली यही फंक्शन है कि इट इस इट इस जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट इन वन पॉइंट जहां पे ये इसका ये इनफिनिट हो जाता है बट द एरिया अंडर द कर्व इज so this is so ये जो भी तस्वीर नजर आ रही ना वो इसी चीज से related है कि अगर momentum definite और precise हो जाता है तो position जो है वो uncertain हो जाती है Heisenberg uncertainty principle ही बात हो रही है इधर तो यहाँ पे ये वाली जो state है it's a definite momentum state यानी ये वो state है जिसमें particle की का मोमेंटम जो है वो डेफिनेट है प्रिसाइस मोमेंटम है मेजरमेंट पे आपको वो खास वैल्यू मिलेगी क्या वैल्यू मिलेगी वो पी नॉट है जो ये दिया हुआ इधर अगर आप इधर आइगन वैल्यू इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो आपको आइगन वैल्यू मिलती है वो पी नॉट प्रिसाइस आइगन वैल्यू मिल रही है डेफिनेट मोमेंटम स्टेट मगर ये पोजिशन रिप्रजेंटेशन में हमने इसे एक्सप्रेस किया हुआ है اس میں پارٹیکل کی تو ڈیفنیٹ مومنٹم تو ہے پی نوٹ مگر پوزیشن جو ہے وہ امپرسائز ہے بکاوز دی پروبیبیلیٹی او فائنڈنگ دی پارٹیکل ایڈ ڈیفرنٹ پوزیشنز ان سپیس وچ ان دس کیس اس دی ایکس ایکس ایس ایس انڈیپینڈنٹ آف ایکس ٹھیک نا تو کوئی ہر پوائنٹ آن دی ایکس ایکس ایس ہے دی سیم پروبیبیلیٹی وچ ایس ون اوور ٹو پائی ایچ پار فور یہ ٹرانس فارم کرتے ہیں تاک स्पेस में चले जाएं और मोमेंटम की डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चले कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो मोमेंटम फाइंड करने की क्या है तो वो जो है वो ड्राक डेल्टा फंक्शन निकलती है यहाँ पे और ये चीज़ ये जाहिर करती है कि हर वो वैल्यू जो कि पी नॉट नहीं है उसको फाइंड करने की प्रोबिलिटी जो है वो ज़ीरो है तो एक वैल्यू इसमें आ रही है वो कि पी नॉट मिलेगी वैल्यू ऑन मेजरमेंट वो इस तरफ इशारा है ऑब्वियसली ये मोमेंटम स्पेस में या पोजीशन स्पेस में जो हम ये मोमेंटम स्पेस में जो हमने ये आइगन स्टेट मोमेंटम जो है इसमें ये इशू जो आ जाता है कि इसको नॉर्मलाइज करने का अच्छा जी ना अगर हम ये क्वेश्चन करें What is the eigenstate (coughs) 
तो आई गिव स्टेट ऑफ पोजिशन इन दिस केस देखें अब इस फंक्शन को अगर हम लें और हमें आई गिव स्टेट ऑफ ऑफ पोजिशन मालूम करने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि अगर हम इसे बिल्कुल ऊपर इस इस इसको देखते हुए लिखे अगर चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ एक्स नॉट तो मुझे एक 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 प्रिसाइस वैल्यू मिले एक्स नॉट और यही फंक्शन दोबारा मिल जाना चाहिए यानी ये बेसिक डेफिनेशन है ना आइगन वैल्यू को यानी कि इसमें जो ऑपरेटर है वो ये है ऑपरेटर व्हेन इट एक्ट्स ऑन ऑन दिस फंक्शन व्हिच इज़ द आइगन फंक्शन इट गिव्स मी बैक द आइगन फंक्शन व्हिच इज़ दिस मल्टीप्लाइड बाय नंबर व्हिच इज़ द आइगन वैल्यू तो ये आइगन वैल्यू तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये फंक्शन क्या है ये फंक्शन जो है ये जिसे मैंने लिखा है ये फाइव एक्स नॉट एक्स जो है ये आइगन स्टेट ऑफ पोजीशन या आइगन फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या है यानी वो कौन सा फंक्शन है जो इस किस्म की आइगन वैल्यू को जो हम पोजीशन ऑपरेटर के आइगन वैल्यू को है उसको सेटिसफाई करते हैं तो ये फंक्शन हम जानना चाहेंगे तो हमने देखा है कि आइगन फंक्शन इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन ये इसका चलें इसको इस तरह लिख देते हैं कि अगर हम कहते हैं कि प्रसाइज पोजीशन है प्रसाइज पोजीशन है तो इसको मैं वापस ब्लैक कर देता पार्टिकल हैज अ प्रिसाइज पोजिशन हैज अ प्रिसाइज पोजिशन देन वी एक्सपेक्ट फाइव एक्स नॉट एक्स जो है वो डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट जिस तरह प्रसाइज मोमेंटम के लिए आपके पास डेल्टा पी माइनस पी अब नॉट आया था आ, तो प्रसाइज पोजिशन के लिए एक्स माइनस एक्स नॉट ये भी फिर इस किस्म का फंक्शन बन जाएगा जो कि इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस फिगर को कि हर वो वैल्यू विच इज़ अदर दैन एक्स का एम्पलीट्यूड ज़ीरो है फाइव एक्स नॉट एक्स ज़ीरो है बट बिकम्स इन्फिनिटली लार्ज एट एक्स नॉट सो द क्वेश्चन इज डज दिस सेटिसफाई दिस फंक्शन अगर ये फंक्शन हम की बात करें जो प्रसाइज है तो क्या ये आइगन वैल्यू को एजेंट जो ऊपर दी हुई है उसको सेटिसफाई करता है या नहीं ठीक है ना तो विच मीन्स के एक्स लेफ्ट हैंड साइड अगर ये है तो डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट हो तो क्या ये हमें वो देता है नहीं वेल इफ यू रिकॉल रिकॉल ये आप किसी मैथमेटिकल मैथड्स की किताब वगैरह आप देख सकते हैं कि अगर एक फंक्शन ऑफ एक्स हो और डेल्टा फंक्शन एक्स कोई पोजीशन है एक्स माइनस ए तो इसको एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स माइनस ए लिखा जा सकता है क्यों क्योंकि हर वो पॉइंट जहां एक्स इज इक्वल टू ए नहीं है एक्स नॉट इक्वल टू ए है वहां ये डेल्टा फंक्शन ज़ीरो हो जाता है और जिस पॉइंट पर ये ए है तो फंक्शन कि वो वैल्यू आ जाती है एट दैट पॉइंट तो इसको ये ये जो ये एक डेल्टा फंक्शन ड्राक डेल्टा फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और या आइडेंटिटी है तो इसको इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कि जब इस पे ये एक्ट करेगा तो ये आपको एक्स नॉट दे देगा 
or delta x minus epsilon. So, this eigenvalue equation is satisfied. And this is the eigenvalue equation is satisfied. This means that the eigenfunction of the position operator is the Dirac delta function. है. और अगर हम इसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म करके मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन अगर हम हासिल करना चाहते हैं कि मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है व्हाट इज द अगर पोजीशन प्रसाइस है उसकी वैल्यू जो है पार्टिकल की स्टेट के अंदर प्रसाइस स्टेट में जो पार्टिकल है तो उसकी प्रसाइस पोजीशन है डेफिनेट पोजीशन है और वो x is equal to x0 है तो अगर हम मोमेंटम की मेजरमेंट करें उसी स्टेट में तो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर हम जानना चाहें तो आप जानते हैं कि हमें ये फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फाइव एक्स नॉट एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ओवर एच पार टी एक्स जब हम ये फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो और इधर डार्क डेल्टा फंक्शन इधर हम पुट करते हैं वापस ब्लैक कर लेता हूँ वन ओवर टू पाई एच पार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अब हम ये ये मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ डिराक्ट डेल्टा फंक्शन तो इधर डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी एक्स ओवर एच पार टी एक्स अब आपको पता है कि डिराक्ट डेल्टा फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि बिल्कुल उसी तरह डेल्टा एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स टी एक्स आप करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख रहा हूँ बट यू ओनली नीड द रीजन जहाँ पे ए आ रहा हो तो इट गिव्स यू एफ ऑफ ए ठीक है तो ये वो इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वन ओवर टू पाई एच बार एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी तो ये जो फंक्शन है या फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो ये फंक्शन है और एक्स ए जो है वो एक्स नॉट है तो ये फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी एट पॉइंट ए जो कि एक्स नॉट है तो एक्स की जगह एक्स नॉट आ जाएगा तो ये आपकी अगर जब आप पार्टिकल जो है वो डेफिनेट पोजिशन स्टेट में है यानी आइगन स्टेट ऑफ द पोजिशन ऑपरेटर पोजिशन के आइगन स्टेट में है जो कि बेसिक जो स्टेट है वो डेल्टा फंक्शन है कि टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है यानी डार्क डेल्टा के फॉर्म में तो आपके पास जो मोमेंटम है वो टोटली इम्प्रिसाइज हो गया बिल्कुल ये उसकी वही चीज़ है जो हमने पिछली दफ़ा बात कर रहे थे पोजीशन और मोमेंटम के आइगन स्टेट के हवाले से और वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आपके पास आ सकता है वो उसी तरह जो है इधर भी बिल्कुल वही केस है कि अब इस केस में मोमेंटम जो है टोटली इम्प्रिसाइज हो गया आप कोई भी जब हम मोमेंटम की मेजरमेंट करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम रिजल्ट आ जाएगा वन ओवर टू पाई एच बार आ जाएगा सो ऑन द मोमेंटम एक्सिस द प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम सो ऑल मोमेंटम पॉइंट्स है द सेम प्रोबेबिलिटी इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम की अब कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है बल्कि ऑल पॉइंट्स आर या ऑल वैल्यूज ऑफ मोमेंटा मोमेंटम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं हर एक की बराबर प्रॉबिलिटी है तो ये जो है अगर आप देखें तो ये इस किस्म की चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही है कि बेसिकली जो इसका एम्पलीट्यूड है वो आपको बता रहा है कि वो मोमेंट है सेम वैल्यूज एट ऑल पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्योंकि मोमेंटम की प्रॉबिलिटी डेंसिटी मालूम करनी है तो हमें ये एप्सूट स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके नतीजे में एप्सूट स्क्वायर जब करेंगे तो जहाँ प्लस है आई है माइनस आई है तो प्लस आई वाले वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा वन दे देगा तो आपके पास टू पाई एच बार आ जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम है ठीक है अच्छा एक चीज़ तो ये हमारे पास है ये बेसिकली वही हाइदन बागान सर्टनटी प्रिंसिपल का है वो भी एक एक्सट्रीम केस में एक्सट्रीम केस इन द सेंस के एक स्टेट आप वो ले रहे हैं जिसमें डेफिनेट पोजीशन है तो मोमेंटम इम्प्रिसाइज हो गया अनसर्टन इन मोमेंटम बिकम्स इन्फिनट और एक स्टेट आप 
وہ کنسڈر کر رہے تھے جس میں مومنٹم ڈیفینٹ ہے پرسائز ہے یا میمنٹ اس اسٹیٹ پہ جو آپ کریں گے پارٹیکل اگر اس اسٹیٹ میں ہے اور آپ میمنٹ مومنٹم کی کریں گے تو ایک پرسائز ویلیو ملے گی مگر اس کیس کے اندر پھر آپ کی پوزیشن جو ہے ٹوٹلی انسرٹن ہو جاتی کمپلیٹلی انسرٹن ہو جاتی تو یہ دونوں جو ہیں یہ کیسز جو ہیں وہ ہائزن برگ انسرٹنٹی پرنسپل کو تو سیٹسفائی کر رہے ہیں اور اگر ایک اسٹیٹ میں میں پوزیشن ڈیفینٹ ہے تو مومنٹم انڈیفینٹ ہو جاتی ہے اگر کسی اسٹیٹ میں مومنٹم ڈیفینٹ ہے تو پوزیشن انڈیفینٹ ہو جاتی ہے اچھا ایک اور چھوٹا سا سا جو ہے کہ یوزفل چیز جو سامنے آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہائزن برگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے انسرٹنٹی پرنسپل ابھی ہم جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اسٹیٹس کیسے ہائزن برگ انسرٹنٹی پرنسپل سیٹسفائی کر رہی ہیں اینڈ سو فورتھ مگر یہ کہ ہائزن برگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے ہمیں منیمم انرجی آف اے اسٹیٹ حاصل کرنے میں بھی ایک ایسٹیمیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے ہیلپس اس ان فائنڈنگ دا این ایسٹیمیٹ منیمم انرجی جو ہے نا اسٹیٹ جو ہے وہ گراؤنڈ اسٹیٹ ہوتی ہے تو گراؤنڈ اسٹیٹ کی انرجی کے ایسٹیمیٹ میں ہمیں مدد دیتا ہے ایکسکیوز می اچھا اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ ہائیدن برگن سینٹی پرنسپل کو ریکال کریں تو وہ ہے ڈیلٹا ایکس ہم ون ڈائمینشن میں کریں یا پی سے پی ایکس مراد ہیز ٹو بی گریٹر دین ایچ پار بائی ٹو ٹھیک ہے نا یہ انکویلٹی جو ہے یہ ہائزن برگ یہ جو ریلیشن ہے یہ ہائزن برگ انسرٹنٹی ریلیشن ہے لوور باؤنڈ جو ہے اس کا وہ ہے ایکول ٹو ایچ پار بائی ٹو اور ہم نے دیکھا تھا کہ وے پیکٹس گراؤسنگ وے پیکٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ لوور باؤنڈ کو سیٹسفائی کرتی ہیں وہ ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں ابھی ہم واپس اس کی طرف آتے ہیں اور تو یہ ہائزن برگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے وہ وہ بیسکلی جو ہے وہ یہ گیون ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو اگر ہم نے مثال کے طور پہ ایک فری پارٹیکل کی انرجی معلوم کرنی ہے منیم انرجی آف اے فری پارٹیکل کنسیڈر دا منیمم انرجی آف اے فری پارٹیکل اب جو فری پارٹیکل ہے تو اس کی انرجی جو ہے وہ تو پی اسکوائرڈ اوور ٹو ایم ہے ٹھیک اچھا اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ منیمم انرجی کیا ہے اب ہائی نمبر انسرٹنٹی پرنسپل کو اگر آپ دیکھیں اور لوور باؤنڈ جو انسرٹنٹی پرنسپل میں ہے وہ جو لوور باؤنڈ آپ کو ملے گا وہ ڈیلٹا پی ایکول ٹو ایچ پار بائی ٹو ملے گا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ رف ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ مومنٹم کا اسپریڈ جو ہے وہ ڈیلٹا پی ہے تو لیٹ می ٹیک دیٹ ایز دا منیمم ویلیو آف مومنٹم اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پی منیمم جو ہے وہ یہ اب رف ایسٹیمیٹ آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اب ضروری نہیں کہ اس فری پارٹیکل اسٹیٹ میں ایگزیکٹلی یہ ہو مگر یہ رف ایسٹیمیٹ کے لیے ایسٹیمیٹ خاص خیال رکھیں کہ اس سارٹ آف لائک گیو یو رفلی دا ویلیو دیٹ یو ریکوائر اٹس ناٹ پرسائسلی دیٹ ویلیو پرسائس ویلیو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے شوڈنگ ریکویژن سالو کرنی پڑے گی فار اے گیون سسٹم مگر رف ایسٹیمیٹس کے لیے یہ ایک یوزفل طریقہ کار ہے اب یہ ریزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اسپریڈ جو ہے اس کو جو ہے اس کو 
मिनिमम मोमेंटम के तौर पे आप ले लेते हैं तो फिर आप जब अगर मिनिमम एनर्जी मालूम करना चाहेंगे यूजिंग दैट मिनिमम मोमेंटम जो आपने इधर फाइजन बैगेंट्री प्रिंसिपल से हासिल किया तो ये पी मिनिमम मैं इधर लिख लेता हूँ पहले वो टू एम तो दिस इज़ इक्वल टू एच बार स्क्वेयर ये पी मिनिमम की से यहाँ से हमने यहाँ से सब्सिट्यूट कर दिया तो इसको कह देते हैं अप्रॉक्सीमेट ठीक तो अगर आपको स्प्रेड स्प्रेड इन इन मोमेंटम पोजीशन पता है तो आप ये मिनिमम एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं अब एक केस जिसमें आसानी से ये किया जा सकता है वो आप समझ लेंगे पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल अब जब वेल के अंदर पार्टिकल है तो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल एक्ट नहीं कर रहा उसकी सिर्फ काइनेटिक टर्म है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और मगर उसमें हमें ये भी आसानी है कि हमें पता है कि डेल्टा एक्स जो है वो आप एसोशिएट कर सकते हैं ये डेल्टा एक्स जो है आप इसको विथ ऑफ द वेल से एसोशिएट कर सकते हैं एल अगर विथ ऑफ द वेल है ये ना इन्फिनट पोटेंशियल वेल याद है ना आपको तो यहाँ पे ये वेट्स ऑफ द वेल जो थी वो एल थी और अगर हम ये ये एक्स है एक्सेस है जिसमें ये वेट्स एल है और इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में हम पोटेंशियल शो कर रहे हैं और पोटेंशियल जो है ये इनफिनिट था एट दिस पॉइंट्स एंड एवरीथिंग आउटसाइड जो है इनफिनिट पोटेंशियल है पार्टिकल इज कन्फाइंड इन द वेल इन द वेल जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है तो ये जहाँ ये ज़ीरो पोटेंशियल है ये ये जो है v x इज इक्वल टू ज़ीरो विद इन दिस रीजन यहाँ पे जो है ना तो यहाँ पे पार्टिकल जो कन्फाइंड है विद इन द वेल उसके ऊपर कोई पोटेंशियल एक्ट नहीं कर रहा तो द ओनली एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल इज द कैनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि इधर लिख दी गई है पी स्क्वेड ओवर टू एम ठीक है ना द ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन इज द कैनेटिक और जो हम पोजिशन में अनसर्टनिटी है या स्प्रेड इन पोजिशन फ्राम द मीन वैल्यू स्प्रेड फ्राम द मीन वैल्यू जो है उसको हम डेल्टा एक्स को हम एल के बराबर ले सकते हैं ये भी एस्टिमेट ही है तो उससे जो रिजल्ट आपके पास आ जाता है ई मिनिमम का वो एच पार स्क्वेड एट एम एल स्क्वेड आ जाता है तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट विच इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट तो आपको याद होगा ना कि इन्फिनट पोटेंशियल वेल के लिए जो ग्राउंड स्टेट थी वो एन इज इक्वल टू वन स्टेट थी ठीक है ना क्वान नंबर वन से स्टार्ट होते थे वहाँ पर तो वो जो वैल्यू है अगर आप पिछला लेक्चर देखें तो वहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है एन इज इक्वल टू वन वाली जो जो स्टेट है मिनिमम एनर्जी स्टेट है वहाँ पे जो वैल्यू है वो निकल आती है पाई स्क्वेड एच पार स्क्वेड ओवर टू एम एल स्क्वेड ठीक है ना तो जिसको आ, आप लिख सकते हैं एज अप्रॉक्सीमेटली फाइव एच पार स्क्वेड ओवर एम एल स्क्वेड पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें डिवाइड करें टू से तो इस तरह लिखा जाता है तो अप्रॉक्सीमेट आप इससे कर सकते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच तो नहीं है बट यू यू कैट यू कैट यू कंपेयर दिस विद दिस यू कैट एन एस्टिमेट बट ऑब्वियसली वहाँ पे हमने शोरिंग इक्वेजन सॉल्व की थी और आइगन वैल्यू हासिल की थी एनर्जी आइगन वैल्यूज तो वहाँ पर हम आप वो जो है प्रिसाइस रिजल्ट से एग्जैक्ट रिजल्ट से बस बाय सॉल्विंग द शूटिंग इक्वेजन हमें हासिल हुए थे यहाँ हम एस्टिमेट कर रहे हैं यूजिंग द अनसर्टनिटी प्रिंसिपल तो हमें uh, कुछ रिजल्ट जो है वो uh, करीब करीब रिजल्ट्स हमें uh, uh, मिल रहे हैं ठीक है ना तो ये एक तरह से एक तरीके कार है कि अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें कि एनर्जी क्या आएगी तो आपको ये हाइजन बाग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल इस्तेमाल करके आप ये हासिल कर सकते हैं तो ये कई दफ़ा ये यूज़फुल जिसे आप कह सकते हैं कि कई दफ़ा बैक ऑफ द एनवलोप कैलकुलेशन कहा जाता है कि अब आपके आप बैठ के प्रिसाइसली नोट पैड और पेन लेके या पेंसिल लेके आप इसको क्वेजन को सॉल्व नहीं कर रहे 
आप वैसे ही रफ से एस्टिमेट ले रहे हैं जैसे होता ना आप कहीं किसी जगह बैठे हुए हैं एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं आप कहते हैं ये एनर्जी दूसरा कहता है कोई और एनर्जी है अब आप बैठ के इसको पूरा क्वेजन सॉल्व नहीं करना चाहते रफ एस्टिमेट हासिल करना चाहते हैं तो जो आपके सामने कागज़ है उसको आप उठा के जो आमतौर पर एनवलोप्स होते थे पुराने ज़माने में जब खत व किताबत ज़्यादा होती थी तो इस किस्म की कैलकुलेशन रफ सी कैलकुलेशन इसको आमतौर से बैक ऑफ द एनवलोप कैलकुलेशन कहा जाता है कि जो सामने लिफाफा नज़र आया उस पर बैठ के आपने एक रफ सी कैलकुलेशन कर दी और रफ सी कैलकुलेशन में इसी किस्म के प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम हाइजन बर्ग एनसेंट्री प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे आपको दो तीन लाइनों में एक रफ सा एस्टिमेट मिल जाता है और और उसको आप बाद में जाकर मोर प्रसाइज कैलकुलेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं मगर रफ एस्टीमेट के लिए चीज़ों के को समझने के लिए या अंदाज़ा लगाने के लिए एक यूज़फुल चीज़ है तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन थी हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल के हवाले से अच्छा अब हम जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी तरफ अब हम आना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम वो ये है कि हमने बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो ये इन्फिनट पोटेंशियल वैली थी कि पार्टिकल कन्फाइंड था इन सम रीजन ऑफ स्पेस और हमने जो है वो ये देखा था कि एनर्जीज़ जो हैं वो क्वान्टाइज हो सकती हैं और अभी हमने थोड़ी सी बात भी उसकी दोबारा से उसको रिकॉल किया कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो क्या होगी अब हम आगे जो चल के करने लगे हैं वो जिसे आप कहते हैं स्केटरिंग स्टेट्स के मतलब जिक्र करने लगे हैं वो ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पोटेंशल वेल हो और एक पार्टिकल जो है वो इंटरेक्ट करता है उस पोटेंशियल वेल के साथ एक इनिशियल स्टेट है फिर एक रीजन है जहाँ पे कोई पोटेंशियल है और उस वहाँ उस रीजन के अंदर पार्टिकल जो है वो उस पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करता है तो फाइनल उसकी स्टेट जिसे स्केटर स्टेट या स्केटरिंग स्टेट भी कहा जाता है तो वो जो है वो क्या स्टेट्स होंगी तो ये ये जो है ना हमारा आ, हम जानना चाहेंगे ठीक है ना अब जब हम शूडिंगर क्वेजन सॉल्व करते हैं तो हमें बाउंड स्टेट सोल्यूशन भी मिल जाते हैं स्केटर्ड स्टेट सोल्यूशन भी मिल जाते हैं दोनों मिल जाते हैं वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल की एनर्जी टोटल एनर्जी और जो पोटेंशियल जिसमें पार्टिकल है या जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है उन दोनों का क्या रिलेशन है आ, चल थोड़ी सी उसकी बात करें अब हमारे पास बाउंड एंड स्केटर्ड स्टेट सॉल्यूशंस की हम बात करें अच्छा अगर हमारे पास द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो E है एंड इट इज़ लेस दैन हम V माइनस इन्फिनिटी एंड ओ सॉरी एंड V प्लस इन्फिनिटी तो हम इसे कहते हैं बाउंड स्टेट यानी इस केस में जो पार्टिकल की स्टेट है वो बाउंड होगी इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल परहैप्स वेरी फार अवे is is uh, is so large that the particle cannot escape from this region whereas agar uh, particle ki energy jo hai total energy wo idhar aur aa gaya v plus infinity aur isliye kyunki ye bhi ho sakta hai ki ek ek uh, direction mein wo bound ho yani ke wahan se wo wo escape nahi kar sakta magar dusri direction mein वो स्केप कर सके तो यहाँ से आपको स्केटर्ड स्टेट्स मिलती हैं या स्केटरिंग स्टेट्स 
ठीक है ना आमतौर पे हम v प्लस और v माइनस को जो ना v प्लस v माइनस इन्फिनिटी जो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस ये v एफ एक्स है ना तो ये बेसिकली प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपको ये बता रहा है वन डायमेंशन में भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि यू आर वेरी फार फ्राम फ्राम द ऑरिजन ऑन द एक्स एक्सिस ठीक तो वहाँ पे जो वैल्यू है अगर हम आमतौर पे उसको ज़ीरो ले लेते हैं ये अपनी आसानी के लिए सो ज़ीरो ज़ीरो तो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं ना सो इस केस में ई लेस दैन ज़ीरो जो है ऊपर वाली कंडीशन में वो बाउंड्स स्टेट्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा और ई ग्रेटर दैन ज़ीरो जो है वो स्केटरिंग स्टेट्स को कॉरस्पॉन्ड अब इसी एग्जाम्पल जो है वो आप आप सोचें तो इन्फिनट स्क्वेयर वेल जो है जो भी हम थोड़ी देर बात की इसको हम वी एक्स को एक्सटेंड करते चले जाएँ इस इस डायरेक्शन में या चलिए सो रेड कर देता हूँ या वी एक्स को एक्सटेंड कर दें इस डायरेक्शन में यानी एक्स पोटेंशियल जो है आप मुख्तु पॉइंट्स पे देख रहे हैं सिर्फ इस रीजन के अंदर इस ज़ीरो टू एल जो रीजन है इस रीजन के अंदर जो है वो वी ऑफ एक्स ज़ीरो है बाकी उससे बाहर जितना भी रीजन है उसमें ये इनफिनिट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन इफ यू गो वेरी फार फ्रॉम दिस रीजन द पोटेंशियल इज वेरी लार्ज सो इस केस के अंदर जो है ये पार्टिकल जो पार्टिकल इस वेल के अंदर होगा वो उसकी जो स्टेट्स होंगी वो बाउंड स्टेट्स होंगी और पार्टिकल बाउंड होगा विद इन द वेल इसी तरह हम बाद में देखेंगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हम ऑन एक ऑसोलेटर प्रॉब्लम उसमें भी पोटेंशियल जो है वो बिकम्स वेरी लार्ज एज यू गो टू लार्ज डिस्टेंसेस एंड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सेज ऑल्सो ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सेज तो पार्टिकल बाउंड है अलबत् फ्री पार्टिकल को अगर आप कंसिडर करें तो फ्री पार्टिकल का पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस इट डजेंट बिकम very large when you go far away so the particle in that case <coughs> that <coughs> is not bound so free particle states jo hain wo hum scattering states de sakte hain theek to um so let's 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 just uh, uh, think of this लिटल बिट बैट बेटर तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम आपकी किताब की तरफ अगर हम आएँ तो लेट मी जस्ट टेक दिस एस एस एन एग्ज़ाम्पल बड़ा कर रहे ताकि आपको लग रहा है अच्छा ये जो है अगर आप देखें कि डिपेंडिंग ऑन बेसिकली जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो पार्टिकल की एनर्जी वर्सेस द पोटेंशियल वन डायमेंशन है तो ये वी ऑफ एक्स है अब आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास पार्टिकल की एनर्जी जो है वो इस रीजन में है जहाँ पे वो जो पोटेंशियल है दैट इज लार्जर दैन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैन दीज आर द बेसिकली द बाउंड स्टेट्स मगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल की एनर्जी इस इस रीजन में हो जहाँ वो पोटेंशियल से लार्जर है तो उस केस में आपको जो है वो अनबाउंड स्टेट्स मिल जाएंगे तो ये अगर आप क्लासिकली देखें तो ये वो रीजन है जहाँ पे क्लासिकली पार्टिकल ये रीजन है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी इस रेंज में है तो पार्टिकल कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस वेल और अगर पार्टिकल की एनर्जी इस रेंज में है विच इज द पार्टिकल्स एनर्जी इज मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द वेल तो देन इन दैट केस द पार्टिकल कैन स्केप एंड विल बी नॉट बाउंड टू दिस पोटेंशियल ठीक है ना वही हम जो कंपेयर कर रहे थे 
اسی کی اگر ہم بات کریں تو اسی کی یہ ایک طرح سے اسی ڈائیگرام ہے جو وہی چیز ایکسپلین کر رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی سسٹم کے اندر ڈپینڈنگ آن واٹ دا اینرجی آف دا پارٹیکل از ریلیٹڈ ٹو دا پوٹینشیل دیٹ از ٹرائنگ ٹو باؤنڈ دا پارٹیکل تو آپ کو اسکیٹرڈ اسٹیٹس بھی مل سکتی ہیں باؤنڈ اسٹیٹس بھی مل سکتی ہیں اور آپ کو ان باؤنڈ اسٹیٹس بھی مل سکتی ہیں تو ایک دفعہ پہلے اس چیز کسی کی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ جو باؤنڈ یہ جو کوانٹائز ویلیوز انرجی کی ہیں وہ آپ کو کب ملتی ہیں اور جب وہ سسٹم باؤنڈ ہو تو ایف اے پارٹیکل از باؤنڈ ان اے سرٹن پوٹینشیل دین اس انرجی از کوانٹائز تو یہ ایک جنیرک فیچر نہیں ہے کہ ہر سسٹم کے اندر بلکہ ایسا ہے کہ اگر انرجی جو ہے وہ سسٹم کی اس ریجن میں ہے تو اٹ ول بی آن باؤنڈ اسٹیٹ دیر بی نو کوانٹائزیشن آف انرجی ویئرس ایف دا پارٹیکلز انرجی از ان دس رینج دے ول بی کوانٹائزیشن آف انرجی ای ون ای ٹو ای تھری اے فور ای سکس وغیرہ ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس قسم کا جو پوٹینشیل ہے تو لیٹس لیٹس چوز اے پوٹینشیل پروفائل تو پوٹینشیل پروفائل جو ہم چوز کرتے ہیں لیٹس چوز اے پوٹینشیل پروفائل تو ہم یہ پوٹینشیل پروفائل چوز کر لیتے ہیں اب بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوٹینشیل از زیرو بیونڈ دس ریجن اینڈ اٹ از اے ویل پوٹینشیل ویل ہے آپ کے پاس پوٹینشیل ویل ہے اور وہ اس آف ویٹ ٹوائس آف اے ٹھیک ہے نا مائنس اے ٹو اے جا رہی ہے آف ویٹ ٹوائس آف اے تو یہ پوٹینشیل جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ایک ویل بن رہی ہے آف ویٹ جو ہے وہ ٹوائس آف اے ہے یہ اب ہم اس کو جو ہے کیونکہ ہم ایکچولی یہ پرابلم پوری جو ہمیں سالو کرنی ہے وہ اس قسم کی سچویشن آپ کی بن رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ اگر میں وی ایف ایکس لے لوں اور یہ میں جو ہوں ایکس لے لوں تو یہ جو ویل ہے نہیں اچھی تو نہیں بنائی لیکن سمجھ رہے ہیں آپ یہ مائنس وی ناٹ ہے اور یہ مائنس اے ہے اور یہ پلس اے ہے ٹھیک نا اس کو تھوڑا سا یہ سمیٹرک ہے اراؤنڈ وی ایکس ایکول ٹو زیرو یہ وی ایکس ہے یہ زیرو پوائنٹ مائنس اے پلس اے جو ہے اس قسم کا اور یہاں پہ جو ہے ویٹ جو ڈیپت آف دا ویل ہے وہ مائنس وی ناٹ ہے اب اسینشلی اس پرابلم کے لیے ہمیں جو ہے یہ سالو کرنا ہے فار دا اسکیٹرنگ اسٹیٹس اور یہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو یہاں سے اسٹارٹ کر لیں